Vamos a probarlo, ¿vale? A ver cómo ha salido Dragon Age de Bellward Más allá de las reviews de la prensa Que sean lo que sean, que sean compradas o no Que hay cositas raras por ahí, lo estuvimos viendo ayer Que hay sospechas con cierta base De que pueda quizá EA haber intentado tapar cosas eh, La realidad es que el código me lo ha dado EA O sea, no lo he comprado Así que, si está bien, lo diré si es un puto mierdón, lo diré. A mí ya me da el código, pero no me compra la opinión, la verdad. O sea, nunca lo ha hecho ninguna compañía y no lo va a hacer Electronic Arts. Así que, vamos a darle nueva partida. Y let's go. Venga. Venga, let's go. Smart, thoughtful, loved to hear himself talk. But long ago, he had a different name. Vale. The Dreadwolf. Ancient elven god of lies or heroic rebel against tyranny. Depending on which story you believe. De acuerdo. In his desperate fight against the corrupt elven gods, Solus imprisoned them, creating a veil that split our world from the raw magic. Está bien el audio, gente. Me confirmáis, por favor. He had won, but the veil cost the elves everything. Por debajo lo subo ahora. Their freedom, even their immortality. Vale, vale, lo subo un poquito, ¿vale? A ver ahora. Vale, aquí está el prota, ¿no? Vale. Vamos a ver, linaje elfo Descendientes de un antiguo imperio de ruinas Apartados en el pasado, algunos elfos exploran las maravillas Perdidas en su dirección y construyen un futuro mejor Vale eh, A ver, espérate, quiero mirar No, 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 si, sí, sí, quiero cambiar, si que no he elegido todavía Vale eh... Vale, aquí está, ¿no? Vale Kunari Suscitan temor y envidia en su tamaño y fuerza Algunos Kunari Siguen la estricta eh, Filosofía de su tierra natal y otros hace generaciones que forman parte de las distintas culturas. Humano. Un pueblo ambicioso y próspero, los distintos reinos de la humanidad son las potencias en el auge de esta era. Enanos. Son fuertes e inteligentes a partes iguales. Los enanos no pueden soñar o usar magia. Pero pueden. Eh, pero poseen un misterioso y antiguo vínculo con la tierra. Vale. Ok. Vale, contexto. Eh, no he jugado a ningún Dragon Age en mi vida, ¿vale? Jugaba el Dulce Gate 3 el año pasado, pero no he jugado nunca a un Dragon Age. No tengo las, las, eh, la experiencia de un jugón de la saga. He visto vídeos y demás, sé cómo eran Dragon Age anteriormente, ¿vale? Pero no he jugado a ninguno, con lo cual voy a valorar el juego por lo que sea. Y tampoco lo voy a valorar porque voy a jugar dos horas o sí. Tampoco voy a darle una review en profundidad hasta que lo juegue más horas, que luego sí, ¿vale? Entonces, a ver qué tal está y cómo se defiende por sí mismo el juego, ¿vale? Eh... A ver, yo creo que lo más eh, normal es hacerse el humano, en verdad, ¿no? Porque el enano puede ser gracioso, el elfo es basic as fuck, pero me hago un humano, es lo más aburrido, en verdad, ¿no? Igual me hago un elfo y ya, ya, ya cagarla, o sea... Me hago un elfo random y ya está. Vale, pero quiero editar el personaje, ¿vale? O sea, vamos a ponernos un elfo, ¿de acuerdo? Eh, vale, vamos a ponernos un pibe o una piba. Vale, vamos a vernos una piba, ¿vale? Eh, vale, quiero elegir más en profundidad, personalizar. Vale, ahí está. Vale, preajuste inicial. Ta, 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 ta. Vale, a ver, tiene un montón de opciones porque estoy viendo, ¿eh? Tiene un montón de opciones porque estoy viendo. No, voy a hacerme un maromo, espérate. Voy a hacerme un pibe, espérate. Que sí, coño. Tira para atrás. Vale, eh, alternar apariencia Vale Vale No, no binario no, hombre, vale Vale, pero espérate, si he elegido un hombre ¿Por qué no se ponen los cuerpos de hombre? No estoy entendiendo nada Pronombre, él ¿Por qué no se...? A ver, coño Ahora, ¿no? 
Vale. Eh, vale, apariencia. Personalizar. Vale. Ok, vamos a ver. ¿Qué podemos hacer aquí que sea...? Sería bueno hacer el de Dragon's Dogma, ¿eh? Pero tampoco quiero dedicar una hora al editor, la verdad. No voy a engañaros. Quiero probar el juego eh, y tal. Vamos a poner así como base. Y ahora le, le cambiamos las cosas. Vale, forma de la cabeza. Sí. Vale. Vale, más rudo. Vale, punto intermedio. Hmm... ¿Algo así queda? Tono de piel... No se le puede poner la piel verde y roja y cosas así. Joder, pues tan inclusivo no es entonces, joder. ¿De verdad no hay colores en plan fantasía? Verde, rojo, azul, tipo como casi cualquier otro editor de personajes de cualquier otro juego, vaya. O sea, no puedo hacer Moon Navi, por ejemplo. O, sea, o, o a Hulk. Pues vaya, la verdad. Esperaba poder hacerme un bicho random, ¿sabes? Eh... Ok, supongo. Vale. Frente. Vale, anchura de la cabeza. Vale, este es de la mandíbula, ¿no? Vale. ¿Se puede modificar la altura, por ejemplo? A ver. Vale, cuerpo. Eh, forma del cuerpo. Vale. Esto es el, el anchura. Vale, imagino que si lo hago regordete y tal. Eh, imagino que también será más pesado, ¿verdad? A la hora de correr, o sea, o a, o a la hora de atacar o cosas así. Imagino, vaya, que, que el físico tendrá algún peso en el valor de... Tampoco cambia mucho, en verdad, ¿eh? Tampoco es que esté cambiando demasiado, la verdad. No, ¿verdad? No, no, no afecta, ¿no? Pues vaya. ¿Tú por qué va tan lento el editor? Tiene como mucha barriga, tío, de, de, de base. Acá es que lo he puesto yo, soy gilipollas. Vale, este es más musculoso, supongo. Vale, tiene aquí estas opciones, orejas, pena de color... Podríamos hacer un sefirot o algo así, ¿sabes? Pero... Ponte tú a trastear con esto. A ver, ¿qué tipo de pelos hay? Hostia, bastantes pelos, tú. ¿no? Hay bastantes pelos, ¿eh? Por lo que estoy viendo. A ver... ¿Hay algún pelo en plan fantasía JRPG? No tiene pinta, ¿no? O sea, van a ser todos más occidentales, supongo. Vale. Este qué gracioso. Eh... Este es muy rollo Semnas, ¿eh?
Uh, estaría guay Bobo Bobo, la verdad. Se le puede poner pelo amarillo chillón. Si se le puede poner bigote largo y tal. Vamos a mirar. Es que es un... Es que no es un amarillo amarillo, es un naranja, ¿no? Bueno, es un... Es que no es un amarillo... Rollo brilloso, ¿sabes? Vale, el brillo lo que hace... Vale, vale. Ah, también dependerá, imagino, de la iluminación, ¿no? Vale, vamos a confiar en que se pueda poner un bigote en condiciones, ¿vale? Maquillaje... Eh, no, bobo, no tiene maquillaje. Vale. Nariz... Vale... Quiero ver el, el ajuste de pelo. Barbilla, laringe, coro cabelludo... ¿Será esto? Pero, por, ¿por qué es tan complejo este puto editor de personajes, tío? Pero si solamente quiero... De verdad, ¿eh? Porque es tan complicado. Y me reinicia todo siempre. Va, esto al máximo. Esto al máximo. Vale. Coro cabelludo. Ah, vale, lo puedo ajustar, espérate. ¿Puedo hacerlo más ancho? Vale. Vale, más a lo alto. Y de perfil. Vale, sí, sí, me ve. Cuanto más redondo, mejor. Escala Azkaelum, lo más grande posible, vale. A ver, por ejemplo, si la plano por los lados. Pff, tampoco aplana mucho, eh. Escúchame. Tampoco está planando una barbaridad. Las cosas como son. Vale, iluminación. A ver, no es la hostia, la verdad. Pero bueno, vale. Orejas. Eh, esto me da un poco igual, en verdad, porque no, con este pelo no las veo, lógicamente. Con este pelo no se ven. O sea que, en verdad, me da bastante igual la forma de las orejas. O sea, me da bastante igual la dejo estándar y punto. Eh, boca. Vamos a ver. Vamos a poner, por ejemplo... Claro, si quiero hacer a bobo, 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 tampoco destaca por esto, en verdad, ¿eh? Es que es complicado hacerlo porque no tiene elementos... Tan anime, ¿sabes? Sí, es más moreno, ahora lo miramos, tranquilos. Estiendo un poquito lo que se puede hacer con, con estas opciones. Es que lo que no estoy viendo es el pelo. O sea, me falta, me falta el pelo, tío. O sea, el pelo me refiero a bigote y barba y cosas así. ¿Será en la parte de la boca? No. Ah, ¿los elfos no tienen barba? Claro, igual es por ser elfo que es sin verbe, ¿no? Pues me cambio de, de, de raza y ya está, me da igual, o sea, hay que decir... Y si vamos con este pibe y punto, tampoco voy a, a tirarme una hora con el editor, ¿sabes? No es plan, ¿sabes? Hacemos un humano, entonces. Es que al final... Igual este pelo tampoco lo tienen los humanos, ¿sabes?
Heterocromía, no. Anda, esto. Curioso. Curioso. Vale. Es que quería ponerle barba, tío, la verdad. Vamos a ir para atrás, Santos Torz. Venga, va, vamos a cambiar el, el este. Vamos con un aburrido humano. Pero claro, entiendo que de, la clase también dependerá de las habilidades que pueda tener, ¿no? O sea, que no sea únicamente estética, sino que el, el humano tendrá una serie de habilidades, el elfo tendrá otras. El pibe de los cuernos tendrá otras y el ano tendrá otras. O sea, el humano va a ser el más estándar y más genérico, ¿no? Pero bueno, vamos a mirarlo. Vale. Personalizar. Vale. ¿Y este fucker de repente? ¿Qué? Vamos a ver. Eh, vale, bello facial y color Vale, esta Estilo de bello facial Vale, Bobo Bobo no tenía barba, ¿verdad? Creo que Bobo Bobo no tenía barba Vale, vamos a ver Es una especie de sombrecilla Tampoco es una barba como tal, ¿sabes? Un bigote muy, muy leve se le podría poner Para que fuera Bobo Bobo una sombra sí está bien, yo creo O sea, no tiene esto Pero bueno, para darle un poco de tal Porque si no Para dar un poco de definición, básicamente Vale, o sea, ponemos amarilla No es muy bobo, bobo la verdad Para qué negarlo Pero bueno, una sombra mejor que nada Y ahora, peinado y color Entiendo que el humano tendrá los mismos tipos de pelo que los elfos. Entiendo, vaya. Y nos vamos a el a afro. Vale. Lo que tenemos ahora que hacerles es ponérselo eh, lo más grande posible, claro. Tatuajes, ti, 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 ti. Vale, ¿puedo poner orejas del foste pibe? No, ¿no? Ahora las de bobo son como élficas, ¿eh? ¿Verdad? Pues es que no se ven con el puto pelo, es que es tontería. Vale, la boca. La boca es ruda, ¿eh? Es una boca ruda. Como cabreado. ¿Qué? Pero ahora que me estoy fijando, tampoco puedo ponerle bigote, ¿no? O sea, pero... Que claro, sin el pelo nasal no es bobo, tío. Sin el puto pelo nasal no es bobo, bobo. Es un puto random. Nada, va a ser imposible, ¿eh? Va a ser imposible hacer un bobo, bobo, gente. Totalmente imposible. Y como tampoco se va a hacer un monstruo, ni mucho menos, vamos con este pibe a tomar por culo. Eh, le ponemos, yo creo... Mmm... A ver, un poquito más alto, lo más alto posible, en verdad. Algo así. Fortachón. El color de la piel creo que era eh, aquí en tono de piel. No. Vale. Tono de piel. Pim, 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 pim. Un poquito más moreno. Tampoco mucho más, ¿eh? ¿Qué tal algo así? La apuesta moreno bobón, ¿verdad? ¿Algo así? Es que, claro, al faltarle detalles... Es donde falla esto. Igual puedo poner algún tipo de maquillaje para las manchas de los brazos. O sea, para las, las líneas. Tatuajes. A ver. 
No, la cara no lo quiero. Eh, algo que sea como rasgaduras felinas, ¿sabes? No, no va a haber nada de eso. Vale, corporales. No, 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 no. No. No hay mucha cosa, gente. O sea, es un editor que la verdad tampoco es la gran cosa. O sea, el de Dragon's Dogma se lo folla con patatas. El de Monster Hunter Wilds es que le parte la cara de un puñetazo. O sea, como editor es bastante flojito, la verdad. Que luego saldrá gente haciendo ahí, vamos, eh, a Pablo Motos. Literalmente igual, ¿vale? Tocando 50.000 ajustes y no sé qué. A mí el hecho de que no tenga... ¿Por qué se ha quedado el tatuaje puesto? Si lo he quitado. Pero si no le he puesto el tatuaje, no tiene ninguno puesto. Ahora. El hecho de que no puedas ni siquiera poner el color verde o algo así, que es un juego de fantasía, me parece un poco quiste, la verdad. Pero bueno, yo qué sé. Eh... Ya está, vamos a avanzar porque si no Que no, coño, quiero avanzar Pero sin eliminar nada Aceptar cambios, vale eh, Vale, clase Vale, pícaro La marca distintiva del pícaro son sus movimientos y reflejos rápidos Ya sea con el eh, con arco o dos espadas Así están golpes poderosos Y precios por daño de tal, vale Guerreros contra el curso de la batalla, algunos causan estragos con la espada de escudo, mientras que otros prefieren un arma a dos manos para lanzar su rival por los aires. Vale. Los magos tan terribles... Vale, el mago lo quiero ser, ¿vale? Eh... A ver, Pícaro me mola, en verdad. Pícaro parece guay, la verdad. Pícaro creo que me mola más que el guerrero, que es el más estándar, ¿no? Vamos con Pícaro. Porque a ver qué por aquí... De semana tú a cero, rechaza y va a tus enemigos para ganar fuerza con cada golpe. Vale. Prepara el terreno, coloca explosivos y torretas para causar estragos. Vale. Bueno, igual es muy complicado, ¿eh? Igual es un poquito complicado, ¿eh? ¿Qué hace el enemigo? Dispara tus enemigos. Ta, 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 ta. Vale, vamos a mirar las demás habilidades, que no las he mirado. Una hoja de la noche, roba vida. ¡Uy! Esto está guapo. Vale. Armas enormes, poderosas. Hostia, pues me mola lo de robar vida, ¿eh? ¿Y el mago? Abraza la oscuridad. De, de la... Ah, vale, ambos roban vida, ¿no? Ambos roban vida, por lo que veo. No, pero mago no me llama la atención, ¿eh? Mago no me llama tanto, tío. Este me parece guay, pero el tema de, esa, de poner trampas y tal no me acaba de convencer del todo. O sea, no para mi estilo de juego, que es... Full mele. Entonces. Vamos a ir a lo más básico, yo creo. Y la armadura aspiracional con L2 y R2. Vale. Hmm. No sé yo, ¿eh? No sé yo. Es que me mola la de Segador. Me parece bastante interesante, la verdad. Vale. Facción. Trasfondo. La facción que elijas afecta el trasfondo y a las opciones de conversación de Rook. Vale. Perteneza al guardias grises, una antigua orden de... A ver, como no conozco ninguna facción de Dragon Age, porque no he jugado ningún Dragon Age, en verdad me la turbo pela. O sea que... ¿Cuál es la armadura que más mola? Voy a basarme en eso, básicamente. Esta es de bronce es chunga. Esta parece... No, no mola. Uh, esa está guapa, eh. Es mi hortera. Es súper hortera. No. Bof, el cuervo está guapo, ¿eh? Guau, wow, el cuervo está guapísimo, en verdad, tú. El cuervo está bastante god, la verdad. Estoy entre la hortera este. La verdad. Y tengo más daño contra diferentes cosas, ¿no? Contra Venatoris. Contra Tocados por el Velo. Contra Engendros Tenebrosos. A ver, este me mola porque es bastante tochete, pero... Voy a ir con el Hortera, ¿eh? Voy a ir con el Hortera, yo creo. Es que le queda bien con el pelo. 
el pelo le, le, le encaja con este tipo de, de traje, la verdad. Porque luego... Sí, 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 el hortera está guapo. El, es que el hortera está... De hecho, si pudiera ponerle azul el traje este, sería más bobo que antes. Si pudiera ponerle pelo azul... O sea, pelo, perdón, el traje azul sería God. Vale, siguiente. Eh, vale. Estilo de juego. Qué sitio, que ya he elegido esta facción. Vale. Vale, esto es de dificultad, imagino. Es de dificultad esto, ¿no? Eh, vale. Daño recibido, agresividad de los enemigos. Vale, ¿el estándar cuál era? Este de estándar, ¿no? Todo igual. Hostia, puedes jugar directamente en incondicional. O sea, que si te, imagino que te pueden joder vivo, ¿no? Vale, vale, esto es de dificultad como tal. Vale, vamos a... A ver. Voy a jugar en normal, ¿eh? O sea, no voy a... Pero quiero ver qué por aquí. Una especie de combate equilibrada en la que composición del grupo y equipamiento que eliges tiene más importancia que los tiempos de reacción. Vale, vamos a jugar en estándar, ¿vale? No voy a tocar nada de esto porque tampoco tiene más sentido de, de tal. Eh, nombre. Kite. Si me pongo apellido Sith, van a, me, van a llamarme Sith todo el rato. Porque eso no, no quiero que pase eso, ¿sabes? Puede pasar, ¿no? Eh, coño, pero el ¿por qué no puedo elegir el apellido? ¿Por qué no puedo elegir el apellido? Como que Kite Lider. Ah, vale, viene dado por la facción. Vale, 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 vale. Pues nada. ¿Cómo está? A ver, voz masculina, pulsa R1 para confirmar y reproducir. No, coño, quiero. Eh, a ver. What's he been saying now? Well, we're not in trouble. Let's move. No. Well, we made it. Vale. I'm happy we're here. Vale. Eh, lo que os decía, el editor de Monster Hunter Wilds, por ejemplo, el de Dragon's Dogma o casi ninguno se lo follan vivo. O sea, este es bastante simple. O sea, como editor de personaje, regulinche, ¿eh? O sea, no es la, la gran cosa, honestamente. Tanto rollo con el editor, que estaba lleno de opciones y no sé qué, es bastante plano, la verdad. Bastante, bastante plano. Vale. Eh... Pues ya está. Este es Kite Lydir. Opa ya. Puede cambiar la apariencia. ¿Y para qué me vais a chaparro entonces? Vale, venga, va, let's go. So, where were we? Oh, right. Him. Our best plan is to stop the Dreadwolf before he can perform his ritual. After following his trail across half the known world, we finally tracked him to Manrathus, capital of the Tevinter Imperium. But to find the Dreadwolf in a city this big, we need a local expert. So, naturally, our story begins where all great stories begin. Okay. With the seediest bar in town. And a missing contact. Let's try this again. Where's Ned Gallus? You think you can come into my bar and make demands? Eh, se queda corto. Venga, let's go. Ah, de verdad que no está en la habitación para conseguir información. Vale, vamos a ir a full a saco, ¿eh? Somos malas personas, bueno, malas personas no, somos buenas personas, pero la gente es gilipollas, entonces vamos a pegarles. Nev Gallus is my only shot at finding the Dreadwolf. I'm not leaving until I know where she is. Venga, va. Be ready to talk by the time I get to you. Si nos tenemos que pegar, nos pegamos. <risa> Darling, you're adorable.
Me van a reventar, ¿verdad? Y encarcelarme o algo así Tiene toda la pinta Bueno, eso la tía flipa y... Me recluta o lo que sea Nev Gallus. Dumat Plaza. The Venatory cultists took her to Dumat Plaza. Thanks. Your friend Nev Gallus. He's at Dumat Plaza. I heard. That's why you're my second in command. Although, for the record. There was probably an easier way to do that than fighting. Barrick, no sabes de qué va esto. Una forma fácil de hacerlo, vale. Contaba contigo, vale, pero ha funcionado mientras funcione. No contaba contigo, vamos a darle confianza. Parece buen pibe. What do I have to worry about? You were there watching my back. Yeah, yeah. Come on, Harding will be worried. All right. Breaks over. Vale. I hope Nev's as good at finding people as you claim. She's the best damn detective I've ever met. If she says she's got a lead on Solus, I believe her. Vale. Está bien el audio ahora, gente. Lo subo un poquito más. Confirmadme. The Archon's Palace. Something must have gotten them riled up. La verdad es que el editor está bien, ¿eh? O sea, no... O sea, el editor, el, el apartado artístico Ya se veía los trailers, que era la polla Tampoco se ve bonito, la verdad A ver las rutinas de personajes, a ver qué hacen ¿Puedo hablar o mover alguno de ellos? ¿O...? Vale, para esta persona soy físicamente superior, por lo que sea. Vale. Toma. Vale, a mandar. Hola, buenas tardes, caballeros. ¿Qué tal? ¿Cómo va la noche? That ritual is going to tear down the veil. The only thing separating us from the fade and an endless number of demons. What? I have to talk him down. Bueno, gente, para lo suyo, por lo que estoy viendo. Estaré guay que al acercarte escuchar las cositas de lo que dan diciendo o algo así, sabes, que te dé un poco de contexto del mundo en el que estás o. O algo. Wait, but I didn't do anything. Get down. Are they after us? Is it because of the bar? Word travels fast in Minrathus. We've got to help her. We don't have time to get arrested, especially if we. ¿Ven al combate? Vale, parece que no, ¿no? Vale, sube, bro.
Tras el obstáculos, vale. You're safe now. Get inside and bar the doors quick as you can, okay? Thank you, Miss. Hardy, you all right? I've been doing what I can to help. The ritual must be weakening the veil. There are a lot of scared people out here. And a lot of demons. Haven't seen this many come through the fade in years. And what about you two? Are you okay? Temblando mejor que nunca, mejor que nunca. Bought some demons in the Alcon's palace to give you shots at us. Nothing we couldn't handle. Speak for yourself. Have you got my gear? Right over there. Ojo, mi kit. Where's Nev Gallus? Wasn't she at the meeting point? Venatori got to her first. They grabbed her before we arrived and paid off the bar owner to keep it quiet. I'm not surprised our detective did something to piss off a cult of murderous blood mages, but their timing stinks. The bar owner said the Venatori took Nev to Dumont Plaza. Can you get us there, Harding? Not a problem. I saw Dumont Plaza while I was scouting the area, and it was crawling with Venatori. Follow me. Eyes up! We've got company! Venga, va. A pegarnos. A ver cómo va esto. Vale, fue antes el combate. Ataque ligero con, el, con cuadrado, vale. Ataque ligero hasta cuatro veces seguidas para crear una cadena de ataques. El último golpe será un ataque final que infligirá más daño. Vale. La tengo voltereta o algo. La tengo salto. Ok. Tengo un dash. Vale, con el triángulo hago una carga de. Vale. ¿De escudo? Ok, ¿y esto qué es? L1 para levantar el escudo y defenderte. Vale. A ver, pide primero esto, ¿vale? Vale. ¿Por qué haría eso si puedo cargar el escudo y dar una hostia, tío? Pues mi salud, ¿me hace falta? Estamos bien de vida todavía. Vale. Vale, ¿algo por aquí dentro? ¿Para coger o...? No Hay parry Hay como un bloqueo No sé si es timeable o no Vale, para 8 de oro no, no me puedo explorar, eh. La verdad. Carrísticamente, a ver, la verdad es que los italianos son la polla, eh. Ah, coño, es un pie malo. Vale. Vale. ¿Y esta vaina? Una barrera de los cristales cercanos para eliminarla. Están cercanos, eh. Vale. Vale. Hay para marcar enemigos y demás. Por romper esto. No. Vale, patada con impulso Usa R1 para seleccionar tu nueva técnica Patada con impulso eh, 50 de furia, vale Usa la furia 
Gerlan Fura golpea a los enemigos con ataques con armas. Vale. Ok. Vale. De acuerdo. Ya puedo hacer la patada otra vez, ok. Vale. Investigar. Vale, vale. Rook, like a chess piece. One of the strongest pieces on the board, but he tends to think in straight lines. Tres cartas solo. Buen trabajo con los Venatori. Necesitamos información. Buen trabajo. Nice to meet you. Based on the Venatori, you've got excellent taste in enemies. I do my best. You said you had a lead. I haven't seen Solus in person, but I did find hints of old magic, similar to what you get in elven ruins. I traced it to a building beneath Our Lady of Victory. That's where your man is hiding. Then let's go, before this ritual he's doing gets any worse. Worse? This ritual's already drawing more power than I'd expect from a dozen mages. You told me he was working alone. Hmm. I also told you he was an ancient elven god. An elven god? Well, whatever he is, he's causing trouble in my city. Let's go. So if we do vale. catch Solus, or the Dread Wolf, whatever he calls himself, what's the plan? He wants to break down the veil. Hopefully that ritual takes Make him all attention. So we catch him while he's doing his ritual, so he can't fight us. That's the hope. Ah, sí, sí, me quemo. Vale, vale. Fight, we're dead. Bueno saberlo. Vale, hay que bajar ahí. Bajamos. There. That's the building I tracked Solus to. Looks like the Venatori also found it. And then demons found them. Vale, pues aquí. Ataque de distancia. Pulsa R2 para usar el lanzamiento de escudo. Mate pulsado R2 para cargar el ataque y infligir más daño. A ver. Protegen a tus enemigos la mayoría de daño. Divierte la rápido. Vale. Puedo hacer como... Ah, ahí está eh... Hay que marcarlo, vale, joder Ok hmm. Vale, a ir para allá, ¿hay algo por aquí? 
Venatory. They must have tracked the magic to this building as well. And then the demons found them. What would have happened to a nicer bunch? So this is the Dread Wolf's hideout. One of them at least. Not sure how long he's been here. Some of this looks ancient. Solus has been around longer than Menrathus itself. A ver, combate de momento hasta que no dejen probar más cosas. Estamos en el tutorial, vaya, o sea, tampoco tiene mucho. Solus hate slavery. One of the few things we actually agreed on. What do you see? No sign of Solus. Just a big glowing window or mirror or something. Well, that sounds ominous. Ancient elves doing something to a dragon, I think. Yeah. Trying to control. Vale, un poco de lore. Solus said the other elven gods were evil. They were binding dragons. More demons. Ay. Guerreros tienen acceso a poderosas armas a dos manos como grandes hechas y mazos. Los ataques son más lentos de los de las armas y escudos, pero significan más daño. La defensa. Vale, L1 para cambiar a arma a dos manos, ¿no? Vale. Ah, tiene parry, sí. A ver, espérate. Ahora. Vale, vamos a hablar más de un ratito, ¿no? A ver qué tal. Vale, de culo. Antes de ir a la misión, a ver si hay algo por aquí. Vale, la palanca, ¿no? Tío, me reía un montón los juegos que tienen el botón de acción en el mismo sitio que el botón de salto, ¿eh? ¿No ha aprendido nada del, del Fantasy 15 o qué? Me raya bastante, la verdad. Vale. Es que quiero coger una cosa y estoy saltando, ¿sabes? Pues que en medias escenarios no se ve nada mal, eh. From one place to another, Solus uses them to get around quickly. He must have gone through it. A nivel de escenarios, y no hemos visto nada, evidentemente, no, pero. Me dieron clave, sí, lo sé. Vale. Tengo la patada con el martillo también, imagino que sí, ¿no? Que no cambiará las habilidades. Ah, bueno, no tengo ATV. Bueno, furia más que ATV. ¿Qué hace esto? Vale. Vale, 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 entiendo, entiendo. Esto fuera. Pulso cuadrado, triángulo mientras printas. Vale. Hombre, 
ágil, ágil no es, eh. La verdad. Ahí, yo qué sé. Atacos de las técnicas, mantengo usado L2. Ok. Buen daño, área. ¿Puedo cambiar de arma en combate? Me imagino que sí, ¿no? Vale, bicho grande ahora. Mini boss, por lo que veo. El tema es que esta parte ya la han puesto 55 veces En los trailers y tal Así que sorpresa ninguna Puedes hacerlo, es un error. Vamos a apoyarlo porque parece buen pibe. Vale. Vale Hey, Chuckles Hope I'm not interrupting Ok, 
Let's buy him some time. Oye, pegan, eh? I hope Barry is getting through the solid. That is all fast. We can't hold these demons off forever. Upon this world, it must be healed by drowning the world in demons. I have taken precautions to minimize the damage, Varric. Minimize the people are dying right now. You need to listen. Please, a la mierda, la ballesta. Fine, but you'll need backup. I'm with you. I'm a mage. I'll go. Either way, someone needs to stay back and deal with the demons. Vale, ¿a quién me llevo? Nip irá arriesgando a salir herida. Vamos, ambas se van a arriesgar a salir heridas, ¿no? La verdad es que me da igual, eh. O sea, puedo ir solo. No puedo ir solo, no. Pues yo que sé que venga. Arquera o maga. Que venga la maga, yo que sé. Let's go, Ned. Harding. Keep the demons busy. Good luck. Estará guay ir solo y ya está. Pero bueno. El plan tan complicado Que no sé qué del ritual de magia No sé cuánto Pero si literalmente He roto un trozo de madera Puede haberlo hecho la arquera Desde lejos, la verdad O la maga Venga, va En serio A la... A la mierda de la nano
Ojo. Ojo, tiene sangre, ¿eh? Es violento, ¿eh? Ojo, ¿eh? Peggy 18. Tal cual, ¿eh? I stopped you from destroying the world. I was not destroying the world. When you disrupted my ritual, the magical energies pulled me here, into the Fade. Okay, so that's why you're here. But why am I here? Your physical body is unconscious, but you shed a few drops of blood at the ritual site. Enough huh? for a tenuous connection. Blood magic? Firstly, I abhor the use of blood magic. Secondly, had I the power to control you, I would already have used it. Vale, eh, me gustaría despertarme. Vale, habla. Es un truco. Hay que nos cuenta. All right, you brought me here to talk. What are we talking about? The Evanurus, or as you would call them, the Elven Gods. The creatures that escaped. In ancient times, they ruled the Elves, but that was not enough. They sought not just to be obeyed, but to be worshipped. When I rebelled, they drew on the horrific magic of the Blight, corrupting all they saw until I trapped them. Thanks to you, though, I am now trapped. And the blighted elven gods walk free. Vale, ¿por qué debería quererte? Claro, tú eres el héroe. Los has dejado salir. Venga, de Reisis, eh. Right, you were innocently doing nothing when we came along. The prison in which I had trapped them had begun to crumble. I was moving them to another. So you weren't tearing down the veil and drowning the world in demons and wild magic. I had a plan. Varric always said you'd have a big explanation for why none of this was your fault. Varric? Yeah, he said that's your style. Never quite lies, clever half-truths that let you convince yourself you're doing the right thing. Mm -hmm. He tried to talk to you anyway, and now he's hurt. Varric is... ...quite practiced at shading the truth himself. So those things that got out, you said they were gods? They said they were gods. Blighted, tyrannical, sadistic gods. It took all my power to imprison them millennia ago, but I am certain you will be fine. Vale, me estás preocupando, es por tu culpa, pues claro que sí, sarcasmo. ¿En serio? That's really helpful. What are you, the elven god of sarcasm? Lies, treachery, and rebellion, depending upon the story. And how could I help? I do not have my ritual dagger. I cannot access my network of mirrors to travel from the lighthouse to anywhere in the world. Uh -huh. All I can offer is what I know. Helpful advice from the elven god of, and I am quoting you here, lies, treachery, and rebellion. Depending on the story. Elganan and Gilanane are your problem to solve. This is your responsibility now. <laughs> Encima, me toca a mí arreglar la liada esta, ¿sabes? Está vivo, ok. Look who's still with us. Varric, you're okay. But I saw Solas stab you. 
You fell. Trust me, kid. I've had worse. And it take more than a flesh wound to stop me. <coughs> Don't think I'll be making it out to the field anytime soon, though. Más. ¿Qué ocurre exactamente? Es peor de lo que crees. Por eso te necesito. Lo siento, Barrick. Es peor de lo que crees. Tío, ¿por qué no me deja elegir la opción? Barrick, when we stopped the ritual, something else got out. Something even Solus is afraid of. You've got this, Rook. World's not flooded with demons right now. Because you stopped Solus, not me. Barrick, even so, I need you to. Rook, you've got this. I've seen your work. Vale. Like the unfortunate business involving a corrupt noble and that ancient evil. There's a reason I dragged you into this whole soulless mess. You're clever, adaptable, and you don't know when to quit. Rook, look who's awake. I've been searching the place for Lurian Potion. La han herido, bueno. Didn't mean to intrude. A ver, estudio. Not at all. I was just about to have a look around. Oh, be careful if you go outside, Rook. It is a long way down. The Alluvian led us into something, and it's in the Fade. Because that's what we needed. The dream world. Then I really need to look around. <sighs> Can't hurt. In theory. And we need to talk about our next move. Maybe find Harding? She went outside somewhere. There's a table in the central area here. I'll meet you both there. Go ahead, Rook. Me. I need to sleep. See you later, kid. Vale, parte 1, el trabajo de Minrathos. Hostia, pero que soy un puto enano, ¿este cofre qué es, tío? Objeto de bonificación, usa el ropero para recibir tus recompensas Tu cuenta ha recibido objetos de bonificación y echa un vistazo a los aspectos Ah Ok Por defecto Coño Pedazo de escudo, ¿no? Pero bueno, va a ser el normal, fíjate lo que te digo. Eh, vale, martillo sí creo que lo voy a porque es feísimo, tío. Mejor, mejor, mejor. ¿Por qué me preguntas si quiero guardar cambios cada vez que cambio? Sí. Coño, ¿y todo esto? Vale. Vale. A ver, esta mola, en verdad, eh Esta mola, pero no es hortera O sea, me gusta que sea hortera La verdad No tienen estadísticas, ¿verdad? Son solamente estético Pues son estéticas, los dejo así Ah, vale, es la vestimenta informal Vale, 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 vale ¿Y la espada? Está guapa Vale, son estéticas, vale, vale Y luego Harden también tiene movidas Para ponerle Vale I wish I could be out there with you, Rook Just be careful, all right? Vale, what is this? Ah, vale, para cambiar el diseño visual, ¿no? No quiero. Recoger. Entrada del códice, vale. Lore, vaya. Nada por aquí. Vale. Abrir. Y 
Está la mierda esto, ¿no? where people come when they dream but dwarves don't dream and somehow I'm here yeah it's unreal Nev thought we should talk about what to do next we should but maybe look around a little we might be here a while okay Vale, clase guerrera. A ver. Va, tengo la. Esta de aquí. Tengo puntos, tengo do... tres puntos disponibles, vale. Vale, es como devolverlo dos veces, ¿no? ¿Y esto? Vale, este puede interesar, ves el contra. El contravalor después del parry. Vale, y esto abre esto, ¿qué es? Vale. Ok. ¿Esto de aquí qué es? Vale, ¿y si pido esto que me abre esto de aquí? Va, pero entiendo que no tengo puntos suficientes, ¿no? Que serán... Va, ¿esto que abre? Mm, esto no está mal. Vale, vamos a tirar esto de aquí a ver si puedo coger esto. No creo. Este debe ser más de... De eso no lo pone, ¿no? Cuánto pide. Ah, vale. Puedo pillarlo directamente. Vale, pues ya está. Tenemos esto de aquí. Vale, luego la biblioteca es el códice. Ta, 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 ta. Y el mapa. Vale. Vale. De acuerdo. Ok. Wisps. Figures are in the fate, but I swear they're following me. You're right. Strange place you've fallen into, but I'll work with it. You know me. Uh, do I? I know Varric wanted you for the job. You know the same about me. I made a call that got you injured right after we met. I'll be fine. You trusted me for the job, and I delivered. That's what counts. If we're stuck in this, let's hope you can trust me again. Vale, me fío de ti A ver si es posible, lo siento de todos modos Espero que vayamos a mejor Hombre, hombre Obviamente, ¿no? Me pasa Lately, what we know Or knew before Solus changed the game And it's not much. I'm sure Lace would hate to hear that, but one step at a time. Algo mejor. Empezamos con el objetivo. Okay. So step one is figure out what we're chasing. Right. And the twenty other questions that need answers. That's step two. I can see why Barrett brought you on. We've just got to start somewhere. Vale. Aquí vengo. Okay, aquí. Invernadero. Wasn't supposed to go this way. What do we do now? What do we do? Harding. Oh, hey, Rook. Uh, how's it going? 
¿Estás bien? ¿Tienes plantas? A ver, lugar. ¿Tienes plantas? Me parece una pregunta tan estúpida. O una respuesta tan estúpida que me parece fantástica. So you have plants. Greenery is nice, isn't it? Es tan puto random. Most of these are dead. ¿Qué me sirve? Figures. Maybe I'll clear them out. Give me something to do. I hate sitting around. We shouldn't be sitting around. We were going to go back through the alluvian, right? Let's start with that. As soon as we can. Vale. You know you can take some time to just. Now you sound like Varric. Varric and I started this, and I can't stop. Not now. Don't ask me to. De acuerdo. So, come get me when you're ready to go. All right? Con esa nafe de romance, por lo que sea. ¿Es porque no la cogí para ir a la misión? O sea, solo puedes tener opción de romance con la persona que te llevas a la misión o es full random sin más. O es enanofobia. ¿Por qué es la vez de Barry? Pues da igual. Nota desvia... desvaída y vez desviada. He hecho un ojo alrededor, una vez que lo hemos hecho. Vale. Parece al pasadizo de la biblioteca Tres parejas han de verse cara a cara Curioso ¿Me mato si salto aquí? Vale, sí, pero no pierdo vida, ¿no? A ver, un momento al mapa Vale. Barrick. Vale, no hay mucha cosa por lo que estoy viendo. Voy a intentar subir arriba del todo a ver qué hay. O no puedo subir más que esto. Uy, uh, sí, sí que te echo de menos, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Justo eso. Ah, vale, no puedo hablar con ella. Eh, vale, vamos con Barrek. X, por favor. Vale. So. O sea, me he dejado el enano porque no lo he traído aquí, ¿no? Bueno, realmente no podía, estaba fuera de, de tal. Vale. Solus Estaba en el más allá. Invadió mi sueño, estaba en mi cabeza. Invadió mi sueño. While I was out cold, he showed up in my dream and he's really mad that we stopped his ritual. Good. He's also trapped in some kind of prison in the Fade. Not happy about that either. You're sure that wasn't just a dream? It's a reasonable reaction. Solus can speak with people in their dreams, even kill them. I'm safe on that front. I bled a little when I got knocked out. Enough that he can gripe at me, but not enough that he can make my head explode. So Solus is using blood magic, like any normal mage would to play with your mind. But he's not a normal mage, like I told you. He's an elven god. Putting together a nice ritual doesn't make him a god. No es un dios, déjate de nimiedades, es un dios terrorífico, nada, claro que no lo es. We all know he's not a god, but it's faster than saying ancient elven mage every time we talk about him. 
All right. Well, we've stopped the ritual, and there doesn't seem to be an immediate danger. For now. You're certain Solas can't use blood magic to affect your mind? I'm not certain of anything. But we're not out of danger. What do you mean? Solas had two of the other elven gods imprisoned. When he got trapped, they escaped. Hmm. So those things we saw come out of the Fade when the ritual went wild? Bannon? Those are... Elganarn and Gilanane. Two of the ancient elven gods that Solas rebelled against. Vale. Ha ido por nuestra culpa. Somos fuertes que Solas. Tenemos que matarlos. They're our next target. So we set our sights on a pair of elven gods. Like it's easy. Who else is going to do it? If they're loose, they need killing. Exactamente. They were evil tyrants who enslaved their people. We need to stop them. Solas says Elganarn and Gilanane drew on the blight for power and became corrupted. That was when he imprisoned them. So instead of one god running around, we have two, and they're not just powerful, they're blighted. Exactamente, never no, molesta. Get out there and stop them. Just like that. We're down a man without Varric. We can't just rush in. I know you're hurt, Nev, but the rest of us need to do something. Uy, uy, jardín, es durilla, eh. It's time, but we need to investigate then figure out what we're dealing with. And how many more people will get hurt, get killed, while we spend time investigating? Nip tiene razón. If Elganarn and Gilanane are worse than Solus, we can't go in blind. Siempre. We need to know what they can do and what they want. But we only have Solus's word about all of this. Let's go investigate for ourselves. We find out what we're dealing with, then we take our shot. Fine. The Alluvian led us here instead of back to Minrathis. Let's hope it goes back to the ritual site. Maybe we can find some clues at the scene of the crime. Nev, are you okay to go? It's a headache. I've worked with worse. All right then. Let's get back to the ritual site. The Alluvian has its own special room. It's just down the stairs. Vale. Pues vamos para For all we know, there's a dozen demons waiting on the other side of that illusion. A ver si es verdad y juega un poco. If it even takes us back to Arlefin. Nev, you sure you're up for this? Don't worry about me. Shall we? Let's do this. Ahora quiero jugar, hombre, estaría bueno jugar, ¿no? Un poco. Que en hora y veinte he hecho tres combates de tres segundos cada uno. It's quiet. Well, isn't that a surprise? There's the ritual site. But if the gods really did get out, they're not here anymore. Right. Let's take a look around and see if we can find. Matos que te empezaba mucho más saco, la verdad. Bastante más. Coño, Rayman, ¿no? Se matan a Jack, ¿eh? No sé dónde está Baxter, pero... Strife? Irlin. It's me. 
Elise Harding. Harding? What are you doing back in Arlathan? It's complicated. I can see that. Rook, Nev, this is Strife and Irlin. Varric and I met them when we first started hunting down Solus. They're veil jumpers, experts in ancient elven magic. Hardly experts. I should have been able to shut that artifact down. I'm sorry, Tarith. It's not your fault. Since the sky ripped open, the magic's been surging. A bunch of artifacts that have been dormant for centuries started coming alive. This is because of Finn Harrell's... Sorry. Solus's ritual, isn't it? You all were supposed to stop him. No es culpa nuestra. Lo hicimos más o menos, lo intentamos. No es culpa nuestra. Didn't see you volunteering. We put our lives on the line to stop Solus and we stopped him. Not without a cost. Sky's not ripping itself apart anymore, is it? All right. You stopped Solus. So why is Arleth the neck deep in wild magic? Solus was dragged into the fade when we interrupted his ritual, but something else got out. Someone else, supposedly. Elgonan and Gilanane. Valanest. Two of the elven gods of old, the Evanuris. Shit. If they're back in the world, that explains a lot. ¿Qué sabéis? Estupendo los hechos reales. ¿Y qué toca ahora? I was really hoping that the dread wolf was lying to us about all of this. No es un poco raro que no permita leer todas las opciones, o sea, entiendo que tomes decisiones en momentos cruciales, pero estaría guay sobre todo al principio que te dé un poco de opción de hablar con ellos varias veces, ¿sabes? La verdad. But now they've escaped. Tarith is in bad shape. We need to get him back to the camp. We've still got dozens of veil jumpers unaccounted for. How can we help? We need to find Belara Lute. She's the best there is at working with our ancient artifacts. And also at blowing them up. She was off looking for another artifact before this ritual shook everything loose. If anyone can get a handle on all this wild magic and the artifacts it's setting off, it'll be her. Right. You get your friend back to your camp and... <sighs> We'll find Valara. Vale, Nip sigue esa herida. Nip con los exploradores. Nip. No, aquí no la dejamos ni de coña. Sigue esa herida, va. Nev, you're injured. Stay here with the veil jumpers. It's a headache. I'll be fine. I know you want to help, but we don't know what we'll face out there, and you're in no condition to fight. All right. Just watch your backs. Okay. We'll meet you back at the veil jumper camp. It's just south of here. Valara's out near some elven ruins to the west. At least she was three days ago. I'd start your search there. Good luck, Rook. And thank you. Vale. Bosque de Arlatam. O Arlatham, como se diría... Is it me, or is there something strange about this fog? Uh, it all feels a little off, like everything shifted a little bit. La verdad que se ve bastante bonita esta parte. Tenemos una idea nueva para probar, por cierto. Is that suit of armor moving? That's a problem. A ver. ¡Wah! No está mal. Vale. Gotcha. Coño, ¿una entrada de la Pokémon o qué? Strife and Irelin sent us to find you. 
Who are you, exactly? Call me Rook. Lace Harding. Protocol is to wait a full week before they send anyone out to look for me. I've only been gone three days. Well, the situation's changed. For the worse, unfortunately. The elven gods Elganarn and Gilanane have escaped from Fenharel's prison. And it seems like they want to destroy the world. Oh, yes, that is very much for the worse. Okay, wait. I need a second. Eh, imposible. Like I said, end of the world, you can mull it over later. It does sort of explain a few things, though. Like what? The surge of raw magic in the area. These artifacts started waking up a while ago, but in fits and starts. One here, a couple there. Then, a couple of days ago, the sky split open. Vale. And now, raw magic. Thick as fog. Only a god or gods could have done that. There's something kind of exciting about it. And dangerous. Really dangerous. Mm -hmm. Dangerous enough that I was going to head back to the Bale Jumper camp, but... But what? See that shimmer? That's a veil bubble. It's separating us from the rest of the real world, so to speak. You can only pass through it one way. Once you're in, you can't get out. Puedes hacer algo, su pinta mal, avanzaremos a la fuerza. Puedes hacer algo. Strife and Irulan said you're their best veil jumper. But that means you've got an idea. Maybe. A play thing or shit. A bubble like that? There has to be something at the center that's generating it. Something powerful. We can find it and remove it safely, I mean. The bubble itself should collapse. Vale. And then we're back in reality? I really, really hope so. Well then, let's get going. Vale, se une Bellera. I've been trying to get to the artifact at the center of the bubble, but these magical constructs keep getting in the way. Puede que los animales, no verdad? Demons. A few dozen more shouldn't be a problem. Spirits, not demons. They're animating those suits of armor. The armor's attuned to the artifact to protect it from threats. I'm guessing. Vale. Me mojo. No me mojo. Vale. Hmm. Is that water just swirling into the air? Eso parece. We call that kind the whirlpool. The anomaly, I mean. Never seen one this size, though. De acuerdo. Es bobo, un intento de bobo, sí, el personaje. A ver, el editor da para lo que da. Es para poco. Vale, usa R1 y selecciona la técnica de camarada. Vale. Vale. Rayo del más allá. Y subida de adrenalina. Y yo tiro esto. Me pare. ¿A qué también tiene? A ver. Ahí está. Vale. Vale. 
Si la espalda puedo hacer parry también Vale Good work, everyone. De acuerdo So what is this artifact we're looking for exactly? I have a couple of theories, but nothing definite. We might find some ropa de cuero explosión ágil. A ver. Ah, vale, este sí que me da perks, ¿no? Me lo pongo entonces. I don't usually see elven ruins that haven't been picked over. Not many people come this. Tiene la cosa esta de que pueda ponerme la ropa como me guste a mí. Vale, si veo que la estética se mantiene, aunque no me guste la. Vale, si está aquí, ¿no? La opción está. Ahí está, mola, 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 mola. Eso está guay. Ah, bueno, de hecho, claro, es que es la misma, en verdad. Vale. La opción de poner el estilo visual que te guste está bien. Vale, no tengo más puntos. Vale. Eso me mola. Wow. I've never seen anything like this. Wait, is this? No, it can't be. Not here. Can't be what? We have to get over there. The artifact we're looking for must be inside. What was this place? Could have been a temple. Could have been where they stored food. <laughs> Judging by the sentinels, it's probably something important. Vale. Hay que ir para arriba entonces. Are we just supposed to jump across? Oh, no, we can make a bridge. There should be a power crystal somewhere nearby. Vale. Coño. Got it. Bring it over here and slot it in. Hay que traerlo aquí, ¿no? De acuerdo. Ah, que lo tengo ya encima, joder. Vale. Colócalo. ¿Y esto? R1. Usa círculo para evadir. Indicador de tu cabeza para hacer cuando veas hacer un ataque. Vale. No tengo tanto rango como creía. 
Vale, subo de level. Vale. Que habría se han mandado. Bueno, un puntito, ¿no? Sin más. Cuadrado, cuadrado, cuadrado y luego triángulo. Bueno, cuadrado, triángulo. Vale, vamos a probar. Adquirir. Ahora. Vale. Mm, de acuerdo. Coño, el animal se acaba de descomponer en el suelo. What the fuck? Bueno, acaba, ¿no? Pero... Ha sido rápido, ¿eh? A ver, a Parris, ¿eh? Ah, el rojo es imparreable Ok, ok Entiendo Sí, el poco me gusta A ver, de momento no me está pareciendo especialmente brillante Pero tampoco lo veo abominable, de momento También es cierto que de hora y pico que llevo Habré jugado en total sumando 10 minutos Que es normal, es un RPG largo y tal Tienes que... Explicar cosas y demás, pero vamos, que no puedo jugar la jugabilidad porque es que literalmente no he jugado. A ver, la hacha este. Vale, es mejor que el mazo, ¿no? Vale, el rojo es imbloqueable al 100%. Oh, tiene como dos ventanas, ¿no? Primero rojo y luego es amarillo. ¿Están haciendo algo estas pibas o qué? Era parreable ¿eh? A ver, que solo quede uno Vale, eso no se puede bloquear Eso sí, pero ah, con buen timing Vale, vale, claramente no No distingo la animación de momento Ok ¿Puedo bajar por la cascada? No, ni de coña ¡Ojo! 
Ojo a la referencia a Resident Evil. Me ha gustado. I like it. Barry, ok. Barry. Vale. Joder, aguantan poquísimo, tú. Another one of those red is an amplifier. Get ready. Once I shut it down, the path ahead will remain blocked until the magic dissipates. We've got you back. Got it. Vale, me suelta o qué? Trouble nearby. Esto puede explotar, seguramente. Vale, sí. Comprobado. The wall looks weak here. More dark spawn, right where you broke that wall. Vale, va a haber algún bicho grande seguramente y habrá que usarlo, eh. Vamos a guardar esto, de momento. No creo que sea para los putos minions estos. Ojo, trofeo, lanzarlo fuera del mapa, ¿no? Sí. ¿Hay ninguno grande? Ah, pues que cabe alguno porque me dan tanto explosivo. A ver, si lo mato con un explosivo, ¿pasa algo? ¿Un trofeo o algo? Eh, vale, pues quiere que abrir algo más Vale, por aquí no puedo pasar todavía Vale. 
Aguanta muy poco los enemigos en verdad, ¿no? O sea, me da la impresión de que son tiempos de carga camuflados, tío Aguantan muy, muy poco Parecen tiempos de carga entre cinemática y cinemática O, o diálogo, diálogo, vaya Sí, luego imagino que aguantarán más, pero... El feeling que me da ahora mismo es que son, duran 3 segundos para que haya más texto y más texto. Igual luego son espongas, claro. Puede pasar, claro. Muerto el lore. Ah, no, es oro. Vale, que subiré arriba, ¿no? Paso va a ser un mini boss seguramente, ¿no? Ah, no, sin más. Ah, sí, sí. Si la resto de aquí. Y el rayo. A ver qué hace. Tiene medallas en combate. Está frenético. Vale. Ahí lo he hecho tarde. Vale. Va a tener el cooldown. Vale, de acuerdo. ¿Qué pasa si te robo el cofre, amigo? Un momento. Ok. Vale, voy a ponerme el martillo. Ah, amigo, ahí está De acuerdo Y voló, efectivamente Pillamos esto Que drop del jefe. Voy a dos puertas ahora, eh. A ver, espera un momento. ¿Para adelante qué hay? Ah, esto era para. No, no puede subir todo por aquí, ¿no? Espera un momento. ¿Esto qué es? ¡Hostia! Ah, vale, ok Ok, ok, vale, vale Vale Activa la puerta Vale, será con la valla esta entonces Por aquí no puedo bajar Vale, claro, esto abre la puerta de arriba Vale, espérate, hay que hacer algo arriba, espérate Esto aquí Habrá que buscar otro cristal seguramente por aquí, ¿no? Vale Vale, la ballesta será para algo, entiendo Aquí hay que romper esto seguro 
¿Se va a romper esto de aquí? No. Vale, pues aquí. Estoy insensible, ¿no? No. Hay un marker. ¿Me dejáis en paz, gente? Por favor, que estoy mirando cosas. Que quiero ver si puedo romper cómo he roto aquí esto. O sea, acabo de romper una de estas. Debería poder romperlo todo, ¿no? Supongo, vaya. Pero no puedo. Uy. 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 Vale. O sea, que quería comprobar si podía romper esto de aquí como lo rompí antes, vaya. Y cogemos este otro Y para atrás, venga We did it All that's left is the Nautis Drithalin I have so many questions for it How do you ask it questions? It's an archive spirit. Hacha de saqueador, a ver. Eh, ostras, bastante más. Ah, bueno, pero claro, me quita la espada. Imagino que el hacha no me deja usar el escudo. Vamos a mirarla, puedo cambiar si no. Sí. Espérate, la tengo con el. con el diseño de la espada. Ah, pues sí, la puedo usar. Vale. Rarete. Ok. Esto, oro Vale Ok, aquí está El Nautis Drithalin Así que nos tomamos el hombre y estamos bien, ¿verdad? Podemos ir de vuelta Oh, lo deseo No, es un poco más difícil que eso Claro Porque los Darkspawn, demonios Y los suits de suits de armadura No son tan difíciles Hmm Eh, vale, como de complicado, como siempre, entonces pero hemos visto. I'm sure we can handle it. It isn't that simple. If I remove the artifact the way I'd usually do it, it'll explode and take out half of Arlathan with it. Good news is, I think I can shunt the energy somewhere else. Okay. Here we go. The magic is pulsing. I've never seen this before. It's almost like it's breathing. Ojo. Qué chulo diseño, ¿no? Ya parece de Ifrit esquelético o algo así. Está chulo. Ogro, oh, ok. Ok, vamos a tirar esto primero. El rayo. Ah, esto era pardeable, creo, eh. Coño. Vale. Eso no.
Vale. Pulsa R, pues ya te queda definitiva. A ver. Ok. Casi no lo doy por estar un poco lejos, eh. No sabía que tenía una especie de eh, ataque especial raro. There we go. No, no, no. That's good. I think. Oh. What does that crystal do? Keeps the artifact powered. Focuses the ambient magical energy. That's why these things still work thousands of years later. Oh. No, you don't. <laughs> Vale, cristal. Surana, vir su levana, en asal de Zara. Todo eso y más, sí. Well then. I am the Nadas de Zara. Right. Um, I have questions. I am the Nadas de Zara. What do you? Hmm. Es el espíritu del archivo. ¿A dónde ha ido? Hasta aquí hemos llegado. ¿A dónde ha ido? Where the spirit go? The Nardos de Thana, I mean. It went back into the crystal, but the crystal's broken. Vale, pues lo arreglamos. Ahí está. It's kind of my thing, fixing magical stuff. Strife in Ireland will want to know about this. And the Blight, and the Darkspawn. Let me know when you're ready to head to the Veiljumper camp. Vale, pues sigue esperando por aquí entonces, a ver si algo. Vale, sube en Bellara. Uy, arco de bella era poco común, vale. A ver qué poco de todo y lo miramos. Vale, a ver. Um, personaje, camaradas. Vale, a ver. Se puede comparar. Girar, pero comparación R2. Vale, bastante mejor, de hecho. Vale, esto igual. Vale, entiendo que no tiene nada, ¿no? Porque no sale ninguna, ningún icono ni nada, ¿no? Vale. A ver, habilidades. Hemos pillado una más. ¿Esto qué es, por cierto? 
Ah, mejora el lanzamiento de escudo. Va a ser una pasiva, guay. Mm, vale, resistencia física 10%. Me gusta. Vale, y las de los compañeros podemos... No podemos especializar a los compañeros, ¿verdad? Ah, sí, perdón, perdón, sí, aquí está. Vale, a ver. Vale, reduce el tiempo de recarga. Ah, la cura es práctica, en realidad. O sea, si reduce la recarga, esta... Se la pongo porque al final está práctica... ¿Tú qué haces? Eh, cuando están activas, anomalías ralentizan el movimiento de los enemigos y camaradas, permiten que tú sigas moviéndote. Vale, ralentiza a los bichos, está bien. Se la vamos a poner. Eh, 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 eh. Jardín no tiene y neve tampoco. Vale, porque mi personaje brilla ahora mismo. Vale, porque manda otro escudo, ¿no? Vale, es mejor. No, pero esta sí que quiero verla, ¿eh? Que en dorado le pega con, con la cabeza. Sí, 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 sí. El dorado le pega con la cabeza. Vale. Vale, aquí no vamos a ir todavía. Pues venga, hablamos con ella. Vamos. Right. Let's get moving. Merece la pena este Dragon Age No te puedo comparar con otros juegos Porque no he jugado ningún Dragon Age anterior Pero de momento El juego como tal No te diría que es increíble Porque no lo, no lo creo, la verdad Tampoco me está pareciendo abominable Pero lo que llevo jugado Tampoco te diría A ver, es que tampoco he jugado mucho en realidad o sea, Es que llevo dos horas de juego De las cuales he jugado 20 minutos El resto ha sido eh, Diálogos Cinemáticas no tengo mucho que decir al respecto Pero vamos, increíble lo está siendo, la verdad O sea, no, no estoy en plan ¡Wow! Tengo Una gana loca de seguir jugando No es el Wukong, ¿sabes? Que empieza muy fuerte, por ejemplo U otros juegos Incluso la arranque de Bandurus Get Creo que era más potente, ¿eh? Bastante más potente, tío Y eso que mira que era un juego Joder, pues con una puesta en escena sencillita Pero vamos, lo seguiré jugando seguro A ver a, hacia dónde se va enfocando Porque es que siento que no he jugado prácticamente nada Alguno ahora más de meteré segurísimo O sea, o sea, mínimo ver un poquito cuando me suelten por el escenario Que puedo hacer cosas secundarias o, o hacer algo más que no simplemente Seguir una trama, ¿sabes? Es que era más alto el brazo todo el rato, tío Lógicamente, vaya eh, Lástima que esté roto Seamos lo suficiente Primero los dalisianos Whatever information that archive spirit has, we aren't getting it. It's broken. Luckily, we already know what to do. O sea, que entiendo que sea así porque es un RPG. Quiero decir, no, no te voy a decir que me saltaría el 90% de los diálogos como ha hecho tres de juegos hoy con el Metaphor, ¿sabes? Que han publicado un artículo que, a ver, ole sus huevos por ser honestos, pero un poco XD también que luego tengas que fiarte de ellos, ¿sabes? De las reviews, es como tronco. O Se ha publicado un artículo en el que el pibe dice. Que el 90% de las conversaciones de Metaphor se las salta Y luego dices ¿Y cómo puedo fiarme de una review tuya? Claro, son honestos Es como Dayo cuando dice que usa guías Vale, viene Neve entonces Vale Vale, 
De acuerdo, pues venga, vamos para allá. ¿Puedes poner un poquito la ciudad o algo así? Ahora. <coughs> Con la ayuda del equipo, Bellara pudo desactivar el artefacto y consiguió que salieran de la burbuja de Velo. También descubrió un repositorio antiguo de conocimiento élfico, el Nadas Dirzalen. Bellara, que pretende revelar sus secretos y se ha unido al equipo y a su búsqueda de los élficos fugitivos. Vale, vamos a ir un poquito al pueblo y lo dejamos por aquí, ¿vale? Que llevamos dos horas y pico. Y hay que cenar y todo eso. Seems like a lot's happened around here. What hasn't happened? This area is where Tevinter Magisters destroyed Arlathan City centuries ago. A lot of blood magic during the war. And what about now? Whatever Solus did stirred up everything again. The old blood magic from the war never went away. Puedo nadar, imagino que sí, porque hay plataformas. Vamos a mirar. Vale, en los cristales no sé para dónde, pero vamos a mirarlo. Un lamento por la caída de Elbhonam. Vale, un atajo. <coughs> Duramen, vale, ya para craftear cosas, supongo. ¿Puedo hablar con algún NPC? <coughs> no, ¿verdad? No. Vale. ¿Qué le puedo comprar a esta piba? Armaduras. Velo de guardia del bosque. ¿Puedo comprar con lo que tengo yo? No. Me sirve de poco, entonces. Va, está casi todo bloqueado, evidentemente. Vale. No poder comparar con lo que tengo es un poco XD, ¿no? Vale. Ni se pispan de que estoy aquí. Oh, vale. A ver, en este sentido, no sé si Dragon Age anteriormente era así. Si tú en Dragon Age en una ciudad o algo sacabas una espada y, y atacabas, ¿pasaba algo, gente? O siempre ha sido... En rollo, ni se dan cuenta. Porque yo sé, en Baldur's Gate se dan cuenta, ¿sabes? De hecho, en Baldur's Gate, como te pillen dando una espada, te, te, te meten tremenda putiasa, ¿sabes? ¿No pasaba nada o no era así? Que no es muy ambiguo. Vale, entiendo que puedo nadar, ¿eh? Vamos a mirar. Vale, puedo nadar, de hecho. Oye, vete a la mierda, no puedo nadar. Ah, ni se inmutaban, vale, vale. O sea que es una cosa de la saga. Ha hecho como un intento de nadar y el subnormal se ha ahogado, tío. A ver, soy Bobobot, también ten... Cuando me he quedado Bobobot, he asumido que, que para mí el agua era lava, ¿sabes? Al menos no se desangran, ¿sabes? Como un Baldur's. Vale, 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 vale. Claro, es que artísticamente el juego es bonito, las cosas como son. Los personajes no me acaban de convencer del todo. 
a nivel de diseño, la verdad. Salvo el mío, que es God. Pero... Escenarios y demás, muy chulos. Tengo necrosis, eh. Ojo, eh. Bueno, algo que morir, ¿no? Vale, por aquí no puedo ir todavía. ¿De acuerdo? Te falta dicha en el lore, pero acaba de empezar el juego, hombre. El juego dura 40-50 horas y llevo dos. O sea, ya darán info después. ¿Qué más info quieres si no han callado la boca en todo el puto rato? O sea, no se han callado la boca en dos horas. ¿Qué más lore quieres? Ganchos para telas. Puedo mandar. Bueno, puedo lanzar el escudo, ¿no? A ver si... Las he envenenado a ellas, o sea que no mueren... Da igual, ¿no? No mueren, o sea que da igual. Me cura, manda. Vale, perfecto. Vale. Y esto activa una cinemática de 4 horas, así que lo dejamos por aquí. Por ahora Que las primeras dos horas son estas A ver, ya os digo No puedo juzgarlo de momento porque apenas he jugado O sea, honestamente Entonces, quiero jugar más, quiero ver más combate Quiero ver más exploración, quiero ver más bueno, más historia Tampoco quiero ver, pero entendedme Quiero ver más juego, ¿vale? Sobre todo más juego Seguiremos después, ¿vale? Seguiremos seguro Estas son las primeras dos horas Y de momento, pues bueno No me ha volado la cabeza, honestamente no ha tenido un arranque que me que, que digas ¡Wow! Increíble Tampoco ha sido... Es, no es el Kong, ¿vale? No es el Gollum, no es el Kong No es no es un juego aberrante De momento Es un juego correcto Y ya está Poco más que decir